വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും കൂടി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ കഴിഞ്ഞ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് സോ അത് കാണാത്തവരത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പഠിച്ചെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എ ഹോളിൻ്റെ കേസിലായാലും ഷാഫിൻ്റെ കേസിലായാലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടോളറൻസ് സോണൊക്കെ വരച്ച സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ വര എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളതിൻ്റെ ടോളറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു വിടുത്ത് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോളറൻസിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയാലും അതുപോലെ ടോളറൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പുറകിൽ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ടേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും ആ ടേബിളിൻ്റെ യൂസേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്താണ് എന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹോളായാലും ഷാഫ്റ്റ് ആയാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മേലേക്ക് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കേസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുക സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഐ ടി സീറോ വൺ ഐ ടി സീറോ അതിനുശേഷം ഐ ടി വൺ ഐ ടി ടു ഐ ടി ത്രീ അങ്ങനെ ഐ ടി സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ വൺ നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റിവിഷൻ പ്രകാരമുള്ളതാണ് അതായത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലെ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ വൺ നയൻ്റെ റിവിഷൻ പ്രകാരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻ പി എസ് സി നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് എന്നാണ് മിക്കവാറും ആൻസർ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഈ ഐ എസ് നയൻ വൺ നയനിന് ഒരു റിവിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഗ്രേഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടി സെവൻറ്റീനും ഐ ടി എയ്റ്റീനും അപ്പോൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ബേസിക് സൈസിന് ഉള്ളത് അതിന് മേലേക്ക് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ
ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേലെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഐ ടി സീറോ വൺ ഐ ടി സീറോ ഐ ടി വൺ ഐ ടി ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ലേബിൾസ് കാണാൻ പറ്റും അപ് ടു ഐ ടി എയ്റ്റീൻ വരെ കാണാൻ പറ്റും താഴെ കുറേ ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഐ ടി ഇലവൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് മൈക്രോമീറ്ററിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മേലെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ കാര്യം ഓർക്കുക സോ മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദി മില്ലിമീറ്റർ സോ മില്ലിമീറ്ററിൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് മിക്കവാറും ആവശ്യം വരാറില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മില്ലിമീറ്ററിലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരാറില്ലാത്തത് ഇനി ഇതിൽ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയമെട്രിക്കൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സീറോ മുതൽ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ഐ ടി സീറോ വൺ എന്നുള്ള ടോളറൻസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ദൻ ഐ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദൻ ഐ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ ആറ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ നോക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സോ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതലും ഗ്രേറ്റർ ദാനും അപ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻക്ലൂഡിങ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഡയമീറ്റർ സ്റ്റെപ്പിൽ ഐ ടി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോളറൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഐ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഐ ടി വൺ എന്നുള്ളത് വൺ ആണ് സോ ജനറലി ഏത് ഡയമീറ്റർ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഐ ടി സീറോ വൺ ഐ ടി സീറോ ഐ ടി വൺ ഐ ടി ടു എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ ഈ ഒരു ടോളറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഈ ഐ ടി സീറോ വൺ ഐ ടി സീറോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ടേബിളിൽ കാണാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ഒരു ടേബിളല്ല ഈ ഒരു ടേബിളല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടോളറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടോളറൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ടോളറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു റീജൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാച്ച് ചെയ്ത ഒരു റീജൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ റീജൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെയോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയോ എല്ലാ ഡയമീറ്റേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി സീറോ ലൈൻ ഈ സീറോ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഈ ഒരു ടോളറൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ജെ ആൻഡ് എച്ച് ഈ രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ഒന്നിനും നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സീറോ ലൈനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എച്ച് നമ്മൾ സ്മോളിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മീൻസ് സീറോ ലൈനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടോളറൻസ് റീജൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും അത് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയാലും ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജയുടെ കേസ് സോ ജെ അല്ല ജെ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജെ എസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷനാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ജെ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബൈലാറ്ററൽ ടോളറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബൈലാറ്ററൽ ടോളറൻസ് ആയതു
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ലൈനിന് താഴോട്ടേക്കാണ് വരിക സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സീറോ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഫൈവിന് ടോളറൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും ദെൻ എച്ച് സിക്സിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും എച്ച് സെവന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ എച്ച് ഫൈവ് മുതൽ എച്ച് ലെവൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഫൈവ് മുതൽ ഐ ടി ലെവൻ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഐ ടി ഫൈവ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈ ഐ ടി ഫൈവ് മുതൽ ഐ ടി ലെവൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പിക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ലെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ ദെൻ എച്ച് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എച്ച് സെവനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഐ ടി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ടോളറൻസിൻ്റെ റീജൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ സീറോ ആണെന്നുള്ളത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിള് ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ അന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ കൂടി കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പക്കായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഒരു ഹോളായാലും ഷാഫ്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഈ ഗ്രേഡ്സ് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ഈ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോളറൻസ് ഹോളും ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടോളറൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രേഡ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഐ ടി ഫൈവ് മുതൽ ഐ ടി ഇലവൻ വരെയുള്ള ഗ്രേഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ ഫൈവിനും ഇലവനിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇതൊരു ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മൾ ഐ ടി ഫൈവ് മുതൽ ഒരു ഐ ടി ലെവൻ വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഐ ടി സീറോ വൺ മുതൽ ഐ ടി സെവൻ വരെ നമ്മൾ മെഷറിങ് ടൂൾസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ടോളറൻസ് വേണ്ട സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ്സ് ആണ് ഇനി അതിന് മേലേക്ക് നമ്മൾ ജനറലി മെറ്റീരിയൽസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോളറൻസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ടിന് മേലോട്ടേക്ക് ഒരു ലാർജ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടോളറൻസ് ആണ് ഒരു റഫ് കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോളറൻസ് ആണ് ഐ ടി ട്വൽവിന് മേലോട്ടേക്ക് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് മില്ലി മീറ്റർ നമുക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക കാരണം ലെവൻ വരെയുള്ളത് എന്തായാലും മൈക്രോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് മേലോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് മില്ലി മീറ്ററിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്വൽവ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റഫ് കേസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോളറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ്